Assalamu alaikum. Today we are going to learn 10 C programs for the beginners. Chapter number 5, lecture number 2. I am Ronak Hassan, lecturer in ICT, the Milna Mistress School and College. Hope this video will be helpful for both Bangla and English fashion students. Amra, last J lecture, lecture, lecture number 1, Shekhane program Gulu Kibabe Korahoi, Kibabe code Gulu Likta Hoi, summation at Junuki Katskurta Hoi, Ejinj Gulu basic concept Gulam and Nietzsche. आज के हम रा इस स्क्रीन एज दोस्ती प्रोग्राम देखते बच्चे इस दोस्ती प्रोग्राम की भावे कोड ब्लॉक है कोड तो हाँ शेगलो देख बो इस दोस्ती प्रोग्राम में मुझे एक के प्रोग्राम शो आमदे कॉरा हुए ही गया था जब हम रा प्रोग्राम नंबर टू जिता बोल सी राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स दूसरा इंटीजर � but I am not the slide, but code block is not done. Today, we will do code block in this program. We will do the editor open. We will do the code block, so we will do the code block. We will do the start menu, click on the start menu button, press the code button, click on the code block. We will do the shortcut icon, so we will do the code block. We will do the code block, so we will do the code block. We will do the code block, so we will do the code block. We will do the code block. ओपन हो जाए एरक एक स्क्रीन चले आस ओके भाषण यूज कर सेवेंटीन पॉइंट वन टू ओके जो भाषण यूज करते कोड ब्लक ओपन करार पर एट फार्ष्ट जो क्षटा करते हैं हम एक एम टी फाइल ओपन करते हैं ओके फाइले गए निवे गए एम टी फाइल एखान एम टी फाइल ओपन करते अथवा कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस कर एम टी फाइल ओपन करते अथवा यहने जो आईकन देखी निव फाइल ये क्लिक कर लेम टी फाइल क्या एक ओपन हो जाए ओके पर स्टेप हलो एम टी फाइल के नेम दिए सेव करते हैं ओके नेम दिए सेव करार कंट्रोल एस प्रेस करते अथवा फाइल गए सेफ फाइल एस ये क्लिक कर ले क्या एक लोकेशन चाहिए जो कथाय सेव करब फाइल के सो हम जो एक कर एक लोकेशन चाहिए हमें लोकेशन देखिए दीची हमारे पिसिर आदार्स फोल्डर सी प्रोग्राम्स ओके एरक लोकेशन टा सेट कर दी बो दौर परे एक है ना हमारे फाइल नेम टा लिखता है शायद तो हमारे रिलेवेंट नेम गुलो दौर ट्राई कर बो हमारे जो तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम टा कोर्ची हेलो वर्ल्ड डॉट सी ए एक्सटेंशन दी हमारे सेव करता है लोकेशन है एक है ना सेव टाइप जी टाइ थक ना करना हम जो भी डॉट ओके हेलो वर्ल्ड डॉट सी ए नेम दिए हम लोग डॉट सी एक्सटेंशन दिए एक टाइप स्पेसिफिक फोल्डर है फाइल टाइप सेव करो के हम लोग एक टू सेव करने फाइल टा फाइल टा सेव हो गयी है चे हम लोग हमारे कंप्यूटर के जो लोकेशन है फाइल टा सेव करे ची शे लोकेशन ही के हम लोग देखते पावो इकने एक ट एसटीडीओ डॉट एच ओके इखने जब प्रॉब्लम था ऑने केर के चे स्क्रीन टा छोटे मन होता पड़े फोन गुलो छोटे मन होता पड़े शेखे तो हमरा कीबोर्डे कंट्रोल प्रेस करे माउस से व्हील आप और डाउन करने हमारे स्क्रीन टा बोरो बच्चों छोटे हो जाते इच्छा मतो सेट करनी तो पड़ बामरा सेट करे ना और पड़े हमरा हमारे म प्रिंटेड फंक्शन यूज कर गो, ओके? प्रिंटेड फंक्शन के मध्य डबल कोटेशन है, आम्रा चेटा लीक पर डबल कोटेशन के मध्य, शेटे किन्तु आप पुरे सिने शो कर गे, हेलो वर्ल्ड, ओके? एंड प्रिंटेड फिर पौरे आमदे ता सेमीकोलम दिखता है, इतिहास तो आमदे एक तो सी प्रोग्राम, आम्रा रन कोरे देखी रन कोर बोको तो एंड एक है ना बिल्ड एंड रन ऑप्शन आता है और हमारा कीबोर्ड एर एफ नाइन की टेप प्रेस कर लो होगे और एक है ना डायरेक्टली एक टाइप ऑप्शन दावा से बिल्ड एंड रन ये टेप प्रेस कर लो होगे हमारे प्रोग्राम टेप कंपाइल होता है किसी टेप शॉम होना है इस ये टेप जो कुन क्रिएट हो जाए कंपाइल हो जाए कंपाइल हो जाए पर � क्लोज कर दी 
যে ফোল্ডারটাতে আমরা ফাইলটা সেভ করেছিলাম সি ফাইলটা সেই ফোল্ডারে গিয়ে গেলেই আমরা দেখতে পাবো এখানে অলরেডি আরো দুইটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে ওকে একটা হলো হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ইএক্সি একটা হলো হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ও এটাকে বলা হচ্ছে এক্সিকিউটিভাল ফাইল এটা হলো অবজেক্ট ফাইল আমরা সাধারণত এক্সিকিউটিভাল ফাইলগুলো উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ইউজ করে থাকি আর অবজেক্ট ফাইলগুলো যে কোনো ধরনের অপারেটিং সিস্টেমে ইউজ করার জন্য সো আবার চলে যাই প্রোগ্রামে এবার এই প্রোগ্রামটাকে আমরা একটু একটু মডিফাই করি সাধারণত যখন আমরা এই ধরনের কোনো কোড লিখবো মেইনের পরে কোনো কিছু একটা লিখলাম এটাই শেষ করে দিলাম তখন কি ঘটনা ঘটে আমাদের যে ইএক্সি ফাইলটা যে ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে এই যে ইএক্সি ফাইলটা এক্সি ফাইলটাতে ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড শো করার কথা ওকে অ্যান্ড এই এক্সি ফাইলটা আমরা যে কোনো কম্পিউটারে যখন নিয়ে যাবো ইএক্সি ফাইলটা ডাবল ক্লিক করলে সেটাও কিন্তু হ্যালো ওয়ার্ল্ড শো করবে সো আমরা ক্লিক করে দেখি আমাদের হ্যালো ওয়ার্ল্ড শো করে কিন্তু আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করছি কিন্তু কিছুই হচ্ছে না ওকে ডাবল ক্লিক করছি বারবার কিন্তু কিছু হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কজ এটা হচ্ছে কিছু একটা হচ্ছে হ্যালো ওয়ার্ল্ডটাও শো করছে কিন্তু সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্য এটা এখানে যখন প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট হয়ে যাচ্ছে প্রোগ্রামটা যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওই স্ক্রিনটাও চলে যাচ্ছে এই স্ক্রিনটাকে রেখে দেওয়ার জন্য স্ক্রিনটা যেন আমাদের সামনে থাকে সেই জন্য আমরা সাধারণত প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে একটা ফাংশন ইউজ করি যেটার নাম হলো গেট সি এইচ গেট এ ক্যারেক্টার ফ্রম কিবোর্ড ওকে গেট সি এইচ এই ফাংশনটা কী কাজ করে কোথায় লেখা আছে যেমন প্রিন্ট এফ ফাংশনটা যে কাজ করে সেটা স্টুডিও ডট এইচ এ হেডার ফাইলের মধ্যে লিখে দেওয়া আছে এরকমই গেট সি এইচ যে লাইব্রেরি ফাংশনটা আছে এটা কি কাজ করে এটা লিখে দেওয়া আছে আমাদের অন্য একটি ফাইলে যেটাকে আমাদের ইনক্লুড করতে হবে অ্যান্ড সেই ফাইলটির নেম হলো সিও এনআইও কোনিও ডট এইচ এই ফাইলটি ইনক্লুড না করলে আমাদের গেট সি এইচ এই ফাংশনটা কাজ করো কে এবার প্রোগ্রামে চলে আসি প্রিন্ট এফ হ্যালো ওয়ার্ল্ড এই লেখাটা প্রিন্ট করার পরে কি করছে গেট সি এইচ এই ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে এই ফাংশনটা কি কাজ করে কোনিও ডট এইচ এর মধ্যে বলে দেওয়া আছে গেট সি এইচ হলো একটি ইনপুট ফাংশন এটা কি কাজ করে গেট এ ক্যারেক্টার ফ্রম কিবোর্ড কোনো কিবোর্ড থেকে কোনো ক্যারেক্টার ইনপুট নেওয়ার জন্য ফাংশনটা ইউজ করা হয় দ্যাট মিন্স এর আগের প্রোগ্রামে কিন্তু আমাদের এখানে প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হয়ে যেত এই যে এই জায়গাটাতেই প্রোগ্রাম টার্মিনেট হয়ে যেত কিন্তু এখন কি হচ্ছে প্রোগ্রাম এই লাইনটা প্রিন্ট করার পরে গেট সি এস দ্যাট মিন্স সে একটা ইনপুট চাইবে কিবোর্ড থেকে দ্যাট যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ইনপুটটা দিব যে কোনো একটা কি প্রেস করব এই আউটপুট স্ক্রিনটা কিন্তু এখানে থেকেই যাবে ওকে সে একটা কি নেওয়ার জন্য ওয়েট করতে থাকবে আমরা এবার একটু প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি ওকে বিল্ড অ্যান্ড রান করলে ওই যে ইএক্সি ফাইলটা ছিল সেটা কিন্তু আবার আপডেট হয়ে যাবে ওকে প্রোগ্রামটিকে রান করার পরে আউটপুট স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখা এবং তারপরে একটি আন্ডার স্কোর হোয়াইট কালারের এর আগের প্রোগ্রামটাতে আমাদের আউটপুট স্ক্রিনে কিন্তু পুরো প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু এখনও এই প্রোগ্রামটা কিন্তু টার্মিনেট হয় নাই দ্যাট মিন্স এখনও কোথায় আছে প্রোগ্রামটা গেট সি এইচ দ্যাট মিন্স কম্পাইলার আমাদের কাছে একটা ক্যারেক্টার ইনপুট চাচ্ছে আমরা যদি কিবোর্ডে যে কোনো একটা ক্যারেক্টার প্রেস করি যে কোনো একটা কি প্রেস করি তাহলে কিন্তু প্রোগ্রাম টার্মিনেট হয়ে যাবে আমরা এই যে কি প্রেস করলাম এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হয়ে গেছে এবং এক্সিকিউশন টাইম লেগেছে এত সেকেন্ড ওকে এটা কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম টার্মিনেট হয়ে গেল সো সুবিধাটা কি আবার আমরা ওইখানে যাই ফোল্ডারে ফোল্ডারে গিয়ে হ্যালো ওয়ার্ল্ড ডট ইএক্সি একটু আগে আমরা ক্লিক করছিলাম কিন্তু শো করছিল না হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখন আমরা ডাবল ক্লিক করি দেখা যায় কি হয় এই যে এখন আউটপুট স্ক্রিনে কিন্তু শো করছে আমরা কিবোর্ডের যে কোনো একটা কি যদি প্রেস করি প্রোগ্রাম টার্মিনেট হয়ে যাবে স্ক্রিনটা চলে যাবে ওকে যে কোনো একটা কি প্রেস করলাম ওকে প্রোগ্রাম টার্মিনেট হয়ে গেল স্ক্রিনটা চলে গেল সো এইভাবেই আমরা গেট সি এইচ এ ইউজ করে যে কোনো একটা আউটপুটকে কিছু সময়ের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা চাই ততক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে দেখানোর জন্য আপাতত ইউজ করবো গেট সি এইচ এর আরও অনেক ধরনের ইউজ আছে যেগুলো আমরা পরবর্তী প্রোগ্রামে দেখব এরপর আমরা যে প্রোগ্রামটা করবো প্রবলেম নম্বর টু রাইট এ প্রোগ্রাম টু অ্যাড টু ইন্টিজার নাম্বার্স যে কোনো দুটি পূর্ণ সংখ্যাকে যোগ করার জন্য একটি সি প্রোগ্রাম করব সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার কোড ব্লক ওপেন করব ওপেন করার পরে আর একটি এমটি ফাইল ওপেন করব ওকে ওপেন করার পরে এখানে আমরা কোডগুলো লিখবো যতগুলো নেসারি কোড দরকার আমাদের আমরা চাইলে আগের কোডগুলো সিলেক্ট এ প্রেস করলে পুরো সিলেক্ট হয়ে যাবে সবগুলো লাইন কন্ট্রোল সি প্রেস করলে কপি হয়ে যাবে অ্যান্ড এখানে এসে আমরা কন্ট্রোল বি দিলে এটা পেস্ট হয়ে গেল কিন্তু এই প্রোগ্রামটাতে আমরা
डट सी डट सी हमें चाहले इन्हें दीते आर नाओ दीते कज हम टाइप टाइम सिलेक्ट करा गया है ओके डट सी दिए दिल सेव करी तो एक सी फाइल ओपने सेव हो गल जेटर नाम हलो एड टू नम्बर ओके चाहले ये प्रोग्राम गेट सी एच यूज करते नाओ करते जेहतु गेट सी एच यूज की क्या व्यवहार करना से देखे दिए सो ये रेखे दीची हमें जेहतु दो नम्बर के एड करार्जन सी प्रोग्राम कर दैट्स वाईने दुटा भेरिएबल लागे इंटीजार एक्स कमा वाई हमें जेको भेरिएबल नेम दीते एक्स कम वाई दे प्रस यूजार के बोलते हैं प्लिज एंटार टू नम्बर और हमें जेको लेखा प्रिंट करते चाहले ना प्रिंट करते एंटार टू इंटीजार नम्बर सेमिकलन दी है सेमिकलन ना दी रोशो कर अच्छा सेमिकलन ना दी इन्हें ये रोशो कर देखो तर स्कैन कर स्कैन एफ स्कैन कर क्षेत्र में मन रखते हैं डबल कर्सन मध्य पार्सेंट डी लिखते हैं एंड कमार पर एम पार्सेंट जो सैन टा एंड जेट के बी एड्रेस अफ एक्स एक्स ए स्टोर करते हैं सेमिकलन दिए दिल पर स्कैन एफ करब वायर भूटा ओके ये हमारे लाइन टा के जस्ट कपि कर निल सिलेक्ट कर कंट्रोल सी दिए अब कंट्रोल भि दिए पेस्ट ना कर लाइन के जो कपि करते चाहिए लाइनटार ये कार्सर रेखे जो कंट्रोल डी प्रेस करी तेल वो लाइन का कपि करते थी जो बार करब आर को आगे आंडू करार जो आगे क्षेत्र नहीं आसार जो हमें कंट्रोल जेड प्रेस कर ले ठीक आगे चले आस ओके लाइन का जस्ट कपि कर निल लाइन का कपि कर नारे ये दिल एड्रेस अफ वाई दैट मीस एक भेरिएबल के एक स्टोर कर एक वाई स्टोर कर करारे कि सामेशन बेर करब एड करब जेहतु एड एक भेरिएबल निले एक भेरिएबल एड करते एड ओके सेम नेम होते का एड करब एक्स प्लस वाई जरा यहाँ बुझते पर तर अवश्य प्रिभिया लेक्चर से देखते हैं एंड लास्ट लाइन प्रिंट करते प्रिंट का प्रिंट करब रान कर सामने एगलो देखे लास्ट लेक्चारे लास्ट लेक्चार देख ले जिन क्लियर हो जाए ओके ये गलो दो नम्बर के एड करार्जन सी प्रोग्राम प्रोग्राम के चाहले एक मडिफाई करते दुईटा स्कैन एफ यूज करईटा स्कैन एफ इन यूज ना कर चाहले एक स्कैन एफ यूज करते क्षेत्र में डी स्पेस पार्सेंट डी प्रथम वेरिएबल के एक्सर मध्य स्टोर कर कमा पर डी पार्सेंट डी भेरिएबल स्कैन कर स्टोर कर एड्रेस अफ वाई ओके एक चाहले प्रोग्राम मडिफाई कर दीते ओके जिसने मडिफाई करते सामेशन अफ पार्सन डी एंड पार्सन डी इज पार्सन डी ओके सो हमें बोलते चाहिए हमें एकट एंड टोटी के एड कर लखने आउटपुट स्क्रिने क्योंकि सुंदर शो कर सामेशन अफ एट एंड टोटी इज टोटीट ओके से क्षेत्र में प्रथम जो पार्सन डी एटार जो कमार पर एक भेरिएबल के खुजे हमें कौन भेरिएबल्ट प्रिंट करते चाहिए एक्स 
পরে যেটা পার্সেন্ট ডি এই পার্সেন্ট ডি এর জন্য কমা দিয়ে আমাদের আরেকটা ভেরিয়েবল দিতে হবে ওয়াই এন্ড এই যে লাস্ট যে পার্সেন্ট ডি সেটার জন্য আমাদের অ্যাড লিখতে হবে ওকে তাহলে আউটপুটটা কেমন হবে সামেশন অফ এক্স এন্ড ওয়াই ইজ অ্যাড ওকে এটাকে রান করি আমরা রান করলে আউটপুট স্ক্রিনে আবার শো করছে এবার আমরা আর একটি ইনপুট দিয়ে দেখি ফিফটিন দেওয়ার পরে এন্টার প্রেস করব করার পরে আমরা দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি ওকে আবার এন্টার প্রেস করব সামেশন অফ ফিফটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি ইজ থার্টি ফাইভ দ্যাট মিনস প্রোগ্রামটা আমাদের আরেকটু সুন্দর হয়ে গেল অ্যান্ড এখনও কিন্তু প্রোগ্রামটা টার্মিনেট হয়নি কখন টার্মিনেট হবে যখন আমরা যে কোনো একটা কি প্রেস করব দ্যাট মিন্স গেট সি এস এই লাইনটা যখন এক্সিকিউট হবে তখনই প্রোগ্রাম টার্মিনেট হবে ওকে তাহলে আমাদের প্রোগ্রাম টার্মিনেট হয়ে গেল কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি যেটা বলছে রাইট টু প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড আউট দ্য সামিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যান্ড ডিভিশন অফ টু নাম্বারস এখানে একটু আগে আমরা যে প্রোগ্রামটা করলাম সেই প্রোগ্রামটা কিন্তু দুইটা নাম্বারকে অ্যাড করার জন্য সো আমি যদি বলি যে এমন একটা প্রোগ্রাম তুমি লেখো সি প্রোগ্রামে সেখানে আমি দুইটা নাম্বার ইনপুট দেবো সেই দুইটা নাম্বারে তুমি অ্যাডিশন সাবট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন সবগুলোই একসাথে বের করে দেবা ওকে সেই ক্ষেত্রে এই প্রোগ্রামটাকে আমাদের সামনে যে প্রোগ্রামটা আছে এটাকে আমরা মডিফাই করতে পারি যেমন এইখানে অ্যাড করলাম আমরা ওকে অ্যাডিশনের জন্য কিন্তু এতটুকু কাজ তাহলে মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য ডিভিশনের জন্য সেম কাজটুকু আমাদের আবারও করতে হবে ওকে সো এইটা যদি আমরা এখানে একটু করে মডিফাই করে দিই মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য এম ইউ এল একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম কাকে মাল্টিপ্লাই করব এক্স মাল্টিপ্লিকেশন ওয়াই এখানে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন দেওয়ার জন্য আমাদের স্টার সাইনটা ইউজ করতে হবে ওকে সো এখানে আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিতে হবে এম ইউ এল ওকে অ্যান্ড ডিভিশনের জন্য ডি আই ভি ইকুয়াল দিয়ে এক্সকে ডিভাইড করব কত দিয়ে ওয়াই দিয়ে ওকে আবার সাবট্রাকশনের জন্য আরেকটা লাগবে এস ইউ বি সাবট্রাকশনের জন্য আমরা কি করতে হবে এক্স মাইনাস ওয়াই ওয়ারকে সাবট্রাক করব আমরা অ্যান্ড এখানে অ্যাডিশন আছে সাবট্রাকশন একটা ভেরিয়েবল আমরা ইউজ করলাম ওইটাকে এখানে ডিক্লেয়ার করতে হবে মাল্টিপ্লিকেশন একটা করলাম আর একটা হলো ডিভিশন এই ভেরিয়েবলগুলোকে এখানে ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে অ্যান্ড প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা আরেকটু মডিফাই করতে চাই সেই ক্ষেত্রে ইনটিজারের জায়গায় আমরা প্রোগ্রামটাকে ফ্লোর যদি ডিক্লেয়ার করি তখন কি হবে আমি বলেছিলাম ইনটিজার হলো এমন একটা নাম্বার যেটার কোনো ফ্র্যাকশন ভ্যালু থাকে না যেমন থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন টু এটাকে আমরা ইনটিজার বলতে পারবো না ওকে আমরা যদি প্রোগ্রামে থ্রি পয়েন্ট জিরো নাইন টু এরকম একটা ইনপুট নিয়ে এক্সের জন্য সেক্ষেত্রে কম্পাইলার শুধু থ্রিকে নেবে পয়েন্টের পরে যে ভ্যালুগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু সে নেবে না সো আমরা পয়েন্ট নিয়েও কাজ করতে চাইলে আমাদেরকে যে ভেরিয়েবলগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব এগুলোকে ফ্লোর ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হয় ফ্লোর ডেটা টাইপ কি এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব সো ফ্লোর যদি আমরা ডিক্লেয়ার করি সেই ক্ষেত্রে এই যে ফর্মেট স্পেসিফায়ারগুলো আছে এগুলোকে পার্সেন্ট এফ করে দিতে হবে এটাকে পার্সেন্ট ডি ইউজ করলে আর হবে না ওকে এখানে একটু মডিফাই করলাম এখানে মডিফাই করলাম অ্যাড করলাম অ্যাড এটাকে আমরা প্রিন্ট করেছি এখানে পিন করার ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু পার্সেন্ট ডি আছে এগুলোকে পার্সেন্ট এফ করে দিতে হবে এগুলোকে পার্সেন্ট এফ করে দিব অ্যান্ড শুধু অ্যাড প্রিন্ট করলে তো হবে না আমাদের সাব মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন সবগুলো কিন্তু প্রিন্ট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি কন্ট্রোল ডি প্রেস করলে লাইনগুলো কপি হয়ে যাচ্ছে এখানে আমরা সাবট্রাকশনের জায়গায় সরি সামিশনের জায়গায় আমরা সাবট্রাকশন লিখব সাবট্রাকশন তাহলে মাল্টিপ্লিকেশন মাল্টিপ্লিকেশন অ্যান্ড এটা হলো ডিভিশন ওকে এই যে চেঞ্জ করে দিলাম এখানে এক্স ওয়াই এখানে অ্যাড ঠিকই আছে কিন্তু এই ভেরিয়েবলটা কী হবে এটা হলো সাবট্রাকশনের যে ভ্যালুটা সেটা হবে ওকে কেন হচ্ছে এটা বোঝার জন্য আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারটা অবশ্যই দেখতে হবে এটা হলো মাল্টিপ্লিকেশন হবে এম ইউ এল অ্যান্ড এটা হলো ডি আই ভি ডিভিশন ওকে সো এই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা রান করি সেই ক্ষেত্রে যে আউটপুটটা আসবে একটু আমাদের প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করতে হবে কোথায় চেঞ্জ করতে হবে আমরা আগে আউটপুটটা দেখে নিই এন্টার টু নাম্বার্স আমি দিলাম ফিফটিন ওকে এন্টার দ্যাট মিনস এক্স এর ভ্যালু হলো ফিফটিন ওয়াই এর ভ্যালু আমি দিচ্ছি ফাইভ ওকে এইখানে কিন্তু শো করছে ওকে আউটপুট কিন্তু এত হিজিবিজিগুলো কি তাই না 
আমি একটু আগে বললাম যে আমাদেরকে একটু চেঞ্জ করতে হবে মডিফাই করতে হবে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সামিশন অফ পার্সেন্ট ডি সরি পার্সেন্ট এফ এন্ড পার্সেন্ট এফ ইজ পার্সেন্ট এফ দ্যাট মিন্স অ্যাডিশন পর্যন্ত যখন শো করছে পরের যে লাইনটা সাবট্রাকশন এটা কিন্তু ঠিক এর পাশে শো করছে ওকে আমরা একটু সুন্দর করে করার জন্য পরের লাইনে যেতে পারি আমরা এস টি এম এলে পরের লাইনে যাওয়ার জন্য বিআর ট্যাগ ইউজ করে থাকি ঠিক এরকমই এখানে ব্যাক স্ল্যাশ এন লিখতে হবে ব্যাক স্ল্যাশ এনকে বলা হচ্ছে নিউ লাইন ওকে যেটাকে আমরা বলি ব্যাক স্ল্যাশ ক্যারেক্টার কোথাও যদি আমরা ব্যাক স্ল্যাশ এন প্রেস দিয়ে থাকি প্রিন্ট এপের মধ্যে যেমন এখানেও যদি আমরা টু এর পরে ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু পরের লাইনে চলে যাবে সো প্রত্যেকটাতে আমরা যদি ব্যাক স্ল্যাশ এন দিয়ে দিই তাহলে একটা করে এই লাইনটা যখন স্টার্ট হবে তখন কিন্তু নিউ লাইন স্টার্ট হবে এখন আমরা প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি আউটপুট স্ক্রিনে শো করছে এন্টার টোয়েন্টি জন নাম্বার আওয়ার দিলাম ফিফটিন ফাইভ অ্যান্ড প্রোগ্রামটা কিন্তু সুন্দর হয়ে গেল সামিশন অফ ফিফটিন অ্যান্ড ফাইভ এস এত 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 ওকে ক্লিয়ার এখানে আমরা চাইলে আরেকবার রান করে দেখতে পারি আমরা একটা ফ্র্যাকশন ভ্যালু দিয়ে দেখি আমরা একটা ফ্র্যাকশন ভ্যালু ইনপুট দিয়ে দেখি ফিফটিন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেক্ষেত্রে কী হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আউটপুট অ্যাকুরেট আউটপুট শো করছে ওকে আমরা পরের যে প্রোগ্রামটা করব সেটা এভারেজ বের করার প্রোগ্রাম ওকে রাইটার প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড আউট দ্য এভারেজ অফ থ্রি নাম্বারস এই ক্ষেত্রে আমরা তিনটে নাম্বার এর মধ্যে এভারেজ বের করার একটা প্রোগ্রাম করব ওকে আমরা এভারেজ ডট সি নামে একটি ফাইল সেভ করে নিয়েছি এখানে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড কেন লাগবে তিনটা বিকজ আমরা তিনটা ভেরিয়েবলের এভারেজ বের করব সেই ক্ষেত্রে এখানে চেঞ্জ করে দিতে হবে পি এইচ আর ডাবলি পি এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড অ্যাড্রেস অফ জেড বাট এখানে আমাদের আরেকটা পার্সেন্ট এফ ইউজ করতে হবে ওকে সো এক্স ওয়াই জেড এগুলো ফ্র্যাকশন ভ্যালু হতে পারে ওকে ফ্লোট এই জন্য আমরা ডিক্লেয়ার করলাম অ্যান্ড এখানে এভারেজ বের করবো এভারেজ আমরা কীভাবে বের করি সাধারণত যে তিনটা নাম্বার আছে তিনটা নাম্বারকে আগে অ্যাড করি এক্স প্লাস সরি ওয়াই প্লাস জেড এই তিনটা নাম্বারকে অ্যাড করার পরে আমাদের কাজ হলো এই তিনটা নাম্বারের টোটাল দ্যাট মিন্স থ্রি দিয়ে ডিফাইড করা ওকে এটা কিন্তু এভারেজ সো এই যে এভারেজটা আমরা বের করলাম এটাকে এ ভি জি ওকে আর এভারেজ যে কোনো নেমে আমরা সেভ করতে পারি এ ভি জি এই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা স্টোর করব সেই ক্ষেত্রে এখানে কমা দিয়ে এ ভি জি এভারেজ ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করে দিতে হবে অ্যান্ড লাস্ট যে লাইন সেই লাইনে আমাদের প্রিন্ট করতে হবে এভারেজটাকে প্রোগ্রাম কিন্তু এখানেই শেষ এভারেজ ইজ পার্সেন্ট এফ কেন এফ পেলাম কজ এটাকে আমরা ফ্লোর ডিক্লেয়ার করেছি এ ভি জি ভেরিয়েবলটাকে ওকে সেমি কলন অ্যান্ড এটাকে যখন আমরা রান করব রান করলে যে আউটপুটটা আসবে সেখানে আমাদের চাইছে যে এন্টার থ্রি নাম্বার তিনটা নাম্বার আমরা দিয়ে দিই ফাইভ নাইন টুয়েলভ ওকে এভারেজ ইজ এইট পয়েন্ট সিক্স 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 সামথিং ওকে সো এভারেজের প্রোগ্রামটা আরও ইজি খুব সহজে এটা আমরা করতে পারবো একটু প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে প্রবলেম নম্বর ফাইভ রাইট এ প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড আউট দ্য স্কোয়ার রুট অফ এ নাম্বার কোন একটা নাম্বারের বর্গমূল যেটাকে আমরা রুট বলে থাকি সেই রুটটা বের করার জন্য একটা সি প্রোগ্রাম আমাদের লিখতে বলেছে ওকে কোড ব্লক ওপেন করে আমরা একটা এমটি ফাইল ওপেন করে ফেলি এটাকে সেভ করি কন্ট্রোল এস দিয়ে লোকেশন দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা স্কোয়ার রুট যেহেতু এস ইউ স্কিউআর পি ওকে ডট সি ডট সি না দিলেও হয়ে যাবে আমরা এখান থেকে ফাইলগুলোকে কপি করে নিই ফাইলটা থেকে কপি করে নিই লাইনগুলোকে পেস্ট করে দেই স্ক্রিনটা বড় করে নিলাম সো আমাদের কি করতে হবে যে এমন একটা প্রোগ্রাম আমাদের লিখতে হবে যেটাতে কি করে যে যে কোনো একটা ইনপুট যদি আমি দিই সেটার স্কোয়ার রুট আমাদের বের করে দেবে দ্যাট মিন্স রুট বের করে দেবে আমি যদি নাইন ইনপুট দিই তাহলে আমাদের আউটপুট আসবে হলো থ্রি এরকম একটা প্রোগ্রাম বের করতে হবে সো আমাদের একটা নাম্বার লাগবে যেটাকে আমরা স্ক্যান করে নিব ওকে সেটাকে আমরা বলছি এক্স প্রিন্ট এফের এখানে 
আমরা লিখে দিচ্ছি এন্টার ভ্যালু যে কোনো কিছু লিখতে পারি নো প্রবলেম সেই ক্ষেত্রে দেওয়ার পরে আমাদের স্ক্যান করে নিতে হবে যে কোনো একটা ভ্যালু ওকে আমরা স্ক্যান করে নিলাম একটা স্টোর করব কোথায় এক্স এ তাহলে বাকিগুলো লাগবে না আমাদের অ্যান্ড আমরা যেহেতু স্কোয়ার রুট বের করব এই লাইনটাও লাগবে না প্রিন্ট এফ এর এটা আমরা পরে আসছি এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখবো এখানে সো কিভাবে স্কোয়ার রুট বের করা হয় সি প্রোগ্রামে সাধারণত যেহেতু আমাদের কিবোর্ডে কোনো রুট সিম্বল নেই দ্যাটস ওয়াই আমাদের একটা ফাংশন ইউজ করতে হয় এস কিউ আর টি ওকে এস কিউ আর টি পাস ব্র্যাকেট এটা কিন্তু একটা ফাংশন ওকে এই ফাংশনের মধ্যে এই যে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা যে ভ্যালুটা দিব কম্পাইলার সেই ভ্যালুটার রুট বের করে দেবে আমাদের আমরা যদি নাইন দিই সেক্ষেত্রে থ্রি আসবে আউটপুট ওকে সো এই যে স্কোয়ার রুট একটা ফাংশন এটাকে আমরা যে এখানে ইউজ করলাম এই ফাংশনটারও নিশ্চয়ই একটা হেডার ফাইল আছে সেই হেডার ফাইলটা আমাদের ইনক্লুড করে নিতে হবে উপরে অ্যান্ড সেই হেডার ফাইলটার নাম হলো ইনক্লুড ম্যাথ ডট এইচ ওকে ম্যাথ ডট এইচ এই হেডার ফাইলটা আমরা ইনক্লুড করে নিলাম এখন এই যে স্কোয়ার রুট বের করবো কার স্কোয়ার রুট বের করবো এই যে এক্স যে ভেরিয়েবলটা আমরা স্ক্যান করে নেবো সেটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে দিয়ে দিলাম ওকে অ্যান্ড এই ভ্যালু এই ভ্যালুটাকে কোথায় স্টোর করব আমরা রেজাল্ট আর যে কোনো কিছু দিয়ে স্টোর করতে পারি এটা অন্যভাবে আমরা করতে পারি পরে দেখবো রেজাল্ট লেখার পরে আমাদের এখন এই রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আউটপুট স্ক্রিনে আউটপুট স্ক্রিনে এভারেজ কেটে দিয়ে স্কোয়ার রুট এস পার্সেন্ট এস এই ক্ষেত্রে এভারেজটা আমাদের কেটে দিতে হবে অ্যান্ড এখানে আমরা লিখব হলো রেজাল্ট ওকে রেজাল্ট প্রিন্ট করে দেখা সো এখানে আমরা বিল্ড অ্যান্ড রান করি একটা জিনিস খেয়াল করি এই প্রবলেমটা যে এখানে বিল্ড অ্যান্ড রান করতে গেলে অনেক সময় বিল্ড অ্যান্ড রান অপশনটা কাজ করে না ওকে কেন কাজ করে না কজ আগের যে প্রোগ্রামটা আমরা রান করেছিলাম ওই এক্সি ফাইলটা আমরা একটু নিচে গেলে দেখতে পাবো যে এটা এখনও কিন্তু র্যামের মধ্যেই আছে এটাকে কিন্তু আমরা টার্মিনেট করি নিই এটাকে টার্মিনেট করে দিই দেওয়ার পরে সাথে সাথে কিন্তু এখানে স্ক্রিনটা চলে আসলো ওকে বিল্ড অ্যান্ড রান করি বিল্ড অ্যান্ড রান করার পরে আমাদের এখানে শো করছে যে একটা এরোর আছে কেরোর আছে ওকে এটাকে চাইলে আমরা মিনিমাইজ করে রাখতে পারি অনেকগুলো লাইনকে আমরা দেখি কি এরোর আছে নিচের দিকে লাইন নাম্বার টেনে গিয়ে বলছে রেজাল্ট যে ভেরিয়েবলটা আমরা ইউজ করেছি এটা হলো আনডিক্লার দ্যাট মিন্স এটা ডিক্লার করা হয় নাই আমরা এক্সের এই জায়গায় যদি রেজাল্টটা ডিক্লেয়ার করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে ওকে অ্যান্ড বিল্ড অ্যান্ড রান করি ইন্টারের ভ্যালু যে কোনো একটা ভ্যালু চাচ্ছে আমরা টেস্ট করে দেখি সিক্সটিন ইয়ে অ্যান্ড স্কোয়ার রুট ইস ফোর ওকে ইস দ্য প্রোগ্রাম প্রবলেম নাম্বার সিক্স রাইট এ প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ থ্রি টু দি পাওয়ার অফ থার্টিন ওকে এটা খুবই ইজি একটা প্রোগ্রাম যে কোনো একটা ভেরিয়েবলের যদি পাওয়ার দিয়ে কোনো কিছু আমরা একটা বের করতে চাই যেমন আমরা যদি বলি যে এক্স টু দি পাওয়ার অফ নাইনটিন ওকে সো এক্সের ভ্যালুটা যেটা থাকবে সেটার এক্সপোনেন্ট বলি আমরা এটাকে সো এক্সের যে পাওয়ার সেটা হবে নাইনটিন এই টোটাল ভ্যালুটা আমরা বের করবো কিন্তু কিবোর্ডে আমাদের এরকম কোনো ভ্যালুই কিন্তু নেই ওকে যে কোনো কিছু পাওয়ার আমরা বের করতে পারি আমরা কিন্তু ক্যালকুলেটার বের করতে পারি বাট কম্পিউটার কিন্তু এটা পসিবল না এই জন্য এরকম একটা প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা যখন আসবে সেক্ষেত্রে কোনো কিছু পাওয়ার আমরা কিভাবে ইউজ করব সেটার জন্য নতুন একটা প্রোগ্রাম আমরা করব এম টি ফাইল কন্ট্রোল এস সেভ করবো সেভ করব আমরা হলো পিও ডাব্লিউ ডট সি যে কোনো নেমে সেভ করতে পারি সেভ করার পরে এখানে নেসারি আই প্রিভিয়াস যে কোডগুলো ছিল এগুলো আমরা কপি করে নিই এখানে স্ক্রিনটাকে বড় করে নিই আমাদের যে প্রোগ্রামটা করতে হবে সেটা হলো থ্রির পাওয়ার থার্টিন এর যে ভ্যালুটা আউটপুটটা হবে সেটা বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের কোনো কিছু ইউজারকে বলতে হবে না কারণ ইউজার কোনো ইনপুট দিবে না এই জন্য প্রিন্ট এফটা কেটে দিলাম ইউজার কোনো ভ্যালু কিন্তু ইনপুট দিবে না দ্যাটস ওয়াই স্ক্যান এফটাও আমরা কেটে দিলাম এখানে একটা ভেরিয়েবল আমরা রাখছি এক্সকে ওকে এক্সকে কেন রাখছি কজ আমরা বলছি এক্স ইজ ইকুয়াল থ্রির টু দি পাওয়ার অফ থার্টিন এই যে ভ্যালুটা এটা আমরা এক্স এর মধ্যে রাখবো এটা বের করার জন্য আমাদের পিও ডাব্লিউ বলে একটা ফাংশন আছে এটা ইউজ করতে হবে পিও ডাব্লিউ বা পাওয়ার যে ফাংশনটা এটা হেডার ফাইল হলো ম্যাট ডট এইচ এই কোনো একটা প্রোগ্রামে আমরা যদি পাওয়ার ফাংশন অ্যান্ড স্কোয়ার রুট এই দুইটা ফাংশনই যদি ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে একটা ম্যাট ডট এইচ কে ইনক্লুড করলেই হয়ে যাবে অনেকগুলো করতে হবে না এই পাওয়ার ফাংশনটা কী কাজ করে 
বলা হচ্ছে পাওয়ার ফাংশনে দুইটা ভ্যালু থাকে আমরা যদি বলি যে x, y তাহলে এটার मींस x এর পাওয়ার হবে y ওকে আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হলো 3 এর পাওয়ার আমাদের দিতে হবে কত 13 এরকম একটা ভ্যালু সো এটা সেই ভ্যালুটা বের করে x এ স্টোর করবে এন্ড সেই x কে আমরা এখানে পিন করব परसेंट f এন্ড এখানে যদি আমরা x কে পিন করি ওকে কন্ট্রোল এস बिल्ड एंड रन এই যে আউটপুট স্ক্রিনে আমাদের শো করছে ভ্যালুটা ওকে সো কোন প্রোগ্রামে যদি পাওয়ারের কোন কিছু পাওয়ার বের করতে হয় কোন কিছু স্কয়ার রুট বের করতে হয় তাহলে আমরা mat.h এই হেডার ফাইলটা হেল্প নিয়ে এর যে লাইব্রেরি ফাংশনগুলো আছে pow এন্ড sqrt এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি পরের যে প্রোগ্রাম সেটা হলো কোন একটি ট্রায়াঙ্গেলের আমাদের এরিয়া বের করতে হবে দ্যাট मींस কোন কোন একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল বের করতে হবে সেই ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমরা যে প্রোগ্রামটা লিখব সেটা করার আগে এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল ডট সি নামে সেভ করে নিয়েছি ফাইলটাকে এন্ড আগে যে এভারেজের প্রোগ্রামটা সেটাকে আমরা মডিফাই করছি এখানে নিয়ে এসেছি কোন একটি ট্রায়াঙ্গেলের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ভ্যালু কিন্তু ইউজার থেকে ইনপুট নিতে হবে ইউজার যদি আমাদেরকে ওই ট্রায়াঙ্গেলের বেস दैट मींस ভূমি এবং হাইট दैट मींस যে উচ্চতা আছে সেটা যদি ইউজার আমাদেরকে দিয়ে দেয় ইনপুট দেয় কোন প্রোগ্রামে তাহলে কিন্তু আমরা তাকে আউটপুটটা বলতে পারি যে তোমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হলো এটা এটা আমরা কি দিয়ে করি এখানে একটা ফর্মুলা আমরা ইউজ করি দ্য এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল ইজ ইকুয়াল হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট ওকে হাফ ইনটু ভূমি গুণন উচ্চতা যেটাকে আমরা বলে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট নিতে হবে দুইটা x, y আমরা এটাকে x, y না দিয়ে b, h দিলাম দ্যাট मींस বেস এন্ড হাইট কে আমরা ইনপুট নিব এন্ড এখান থেকে আমরা এরিয়া ক্যালকুলেট করব ওকে ইউজার কে বলতে হবে এন্টার বেস এন্ড হাইট ওকে এখানে যেহেতু দুইটা ইনপুট নিব আমরা তাহলে একটা परसेंट এফ কেটে দেই সেই ক্ষেত্রে একটা ভেরিয়েবল কেটে যাবে এন্ড এক্স এর জায়গায় আমরা বলেছি বি ইউজ করব ওয়াই এর জায়গায় জেড ইউজ করব এখানে আমরা এরিয়াটা বের করব এরিয়া কি হবে এরিয়া ইজ ইকুয়াল আমরা হাফ দিতে পারি বা পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা দিয়ে দিই ডিরেক্টলি তবু হবে পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু বি ইন্টু এইচ ওকে বা আমরা বি ইন্টু এইচ এটাকে টু দিয়ে ডিফাইড করলেও হয়ে যাবে সো এখানে আমরা লিখব এরিয়া ইজ এন্ড এখানে এরিয়াটাকে প্রিন্ট করব খুব ইজি প্রোগ্রাম অনেকগুলো প্রোগ্রাম মনে হচ্ছে বাট সবগুলো কিন্তু অনেক সহজ ওকে আবারও ভুল ধরছে কি বি অ্যান্ড এইচ যেটাই হোক না কেন লাইন নাম্বার সেভেনে এরোর আসছে আমরা আবার নিচে দেখব কেন এরোর আসছে আমি কিন্তু জানি কেন আসছে সো এই লাইন নাম্বার সেভেনে এসে বলছে যে জেট আনডিক্লার্ড দ্যাট মিন্স কি বলছে যে জেট আমরা এখানে ডিক্লেয়ারই করে নেই জেট আমরা কেন ডিক্লেয়ার করব কারণ আমরা তো এইচ ইউজ করেছি সো এখানে আমাদের এইচ লিখতে হবে ওকে বি এন এইচ ওকে রান করি আউটপুট এসেছে আমি যদি বলি ফাইভ অ্যান্ড নাইন সেক্ষেত্রে এরিয়া আসবে টোয়েন্টি ওকে এটা হলো আমাদের কোনো ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বের করার প্রোগ্রাম আমাদের পরের যে প্রোগ্রাম সেটাও বলছে যে এরিয়া বের করতে হবে কোনো একটা ট্রায়াঙ্গেলে কিন্তু প্যারামিটার ইউজ করে দ্যাট মিন্স পরিসীমা ইউজ করে কোনো প্রোগ্রামে ত্রিভুজের যে কোনো তিনটা যে বাহু আছে সেই তিনটা বাহুর লেন্থ আমাদের দিয়ে দিতে পারে এ বি সি তিনটা লেন্থ দিয়ে দিল বললো যে এটার এরিয়া বের করো এটাও কিন্তু পসিবল প্যারামিটার ইউজ করে পরিসীমা ইউজ করে সেটা আমরা কিভাবে করি আমরা তিউটে জানি এরিয়া ইজ ইকুয়াল রুট ওভার এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি এটা কিন্তু এখানে আমরা ইজিলি করতে পারব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের তিনটা ইনপুট নিতে হবে তিনটা লেংথ নিতে হবে ইউজারের কাছ থেকে এ বি অ্যান্ড সি ওকে সো এখানে আমরা বলে দিই এন্টার থ্রি নাম্বার ওকে ইউজারকে বললাম তিনটে নাম্বার ইনপুট দেওয়ার জন্য পার্সেন্ট এফ ওকে একটাকে আমরা বলছি এ একটা হলো বি কমা একটা হলো সি ওকে 
सो इन एस बेर करते आगे जानी एस इज इक्ल की ए प्लस बी प्लस सी एंड ये डिवाइड करते हैं कत दिए टू दिए एस एर भैलू पे जा एरिया थिरी एरिया एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओके ब्राकेट हो एंड एक क्षेत्र जेमन इन जो माल्टिप्लीकेशन सैन टाइम यूज कर सब जगह यूज करते हैं ना क्योंकि कम्पाइलर बुझे ना भूलता करा जा सो पुरोटार की है पुरोटार स्कोर रूट है ये पुरोटा स्कोर रूट है स्कोर रूट हमें क्यों यूज करी एस किऊ आर टी फांगशन यूज कर स्कोर रूट यंगशनर मध्य जो व्यलूटा थको पुरोटार एक स्कोर रूट बेर कर दे ओके से क्षेत्र में लास्ट सेमी कलन है एंड आप जो बी एरिया एस पार्सेंटेज कम एरिया क्योंकि प्रोग्राम से क्षेत्र में यूजार के इनपुट दीते हैं तीन टाइम भैलू एस अनडिक्लार्ट एस डिक्लेयर एखे एस वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर कर दिल बिल्डिंग रान कर लंड एखे क्या आउटपुट शो कर फाइव एंटार नाइन एंटार सिक्स एस फोर्टीन पॉइंट फोर्टीन एखे हमारे वन टू एट पर्त सबग प्रोग्राम ही करी शुद्ध नाइन एंड टेन नम्बर प्रब्लेम तुम्हारे जो रेखे दिए प्रब्लेम दो खूब ही इजी सार्केल एंड रेक्टेल एरिया फाइंड आउट करा जो ट्राइंगल क्षेत्र करेम भाव करते हैं शुद्ध इनपुट की नीते एंड आउटपुट कि पा क्यों पा से एक चिंता कर लिखते हैं अभी आबारों बी आज के लेक्चार बोझार जो हमारे प्रिभिया जो लेक्चार आज है से मास्ट देखते हैं आज के पर्यत ही Thanks for watching this video. Inshallah we'll meet again. Don't forget to like, subscribe and comment.